ഡാറ്റാസ് കിച്ചന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒരു പുതുപുത്തൻ റെസിപ്പിയുമായി നമ്മോടൊപ്പം എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഹസീന താത്തയാണ് ഹസീന താത്തയെ നമുക്ക് ഇത്താത്താസ് കിച്ചന്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം വെൽക്കം ഇത്താത്ത ഇന്ന് എന്താ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് ഇത്താത്ത ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കിച്ചണിലൊക്കെ സുലഭമായി കിട്ടുന്ന വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ലഭിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സാധാരണ എന്നാൽ അധികം ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു പലഹാരമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ അടുക്കളയിലും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു പുതിയ സാധനം ഉണ്ടാക്കണം ഒരു ഈവനിങ് ഒരു പലഹാരം സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും തപ്പി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും എടുത്തു വെച്ചുണ്ടാക്കി നല്ലൊരു സ്നാക്സ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ വേണ്ടത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്കൊരു നാല് വിസിലൊക്കെ ഇട്ട് അടുപ്പിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് ഞാനിവിടെ പുഴുങ്ങി തൊലികളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കോഴിമുട്ട കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങി പാകത്തിന് വേവ് ഒത്തിരി ഒരു വേവ് കൂടരുത് ഒരുപാട് വേവാണ്ട് പാകത്തിന് വേവിച്ച് കോഴിമുട്ട ഇടണം രണ്ടും സാധാരണ ആളുകൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടൊക്കെയാണ് പുഴുങ്ങി എടുക്കാറുള്ളത് ഞാനും ഇവിടെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് പുഴുങ്ങി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങും കോഴിമുട്ടും ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് പുഴുങ്ങിയാൽ അതിനൊന്നോടെ നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിനോട് ഒന്നോടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പിന്നെ വേണ്ട സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെസ്ക് പൊടിയാണ് അത് റെസ്ക് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എഗ്ഗ് ആവശ്യമുണ്ട് അത് മുക്കാനായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എഗ്ഗ് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ചെയ്യാനുള്ള കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ വേപ്പില അത്രേ ഉള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് ഐറ്റം ഉള്ളൂ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിന് വളരെ എളുപ്പത്തിന് വളരെ എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പോലും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവം എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണിത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് തന്നെ പരീക്ഷിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്സ് ആണ് ഇതാത്ത ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം എന്താ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയത് പുഴുങ്ങിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഇല്ലേ നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിനൊരു പാത്രം എത്ര ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുക്കണം ഒരു എത്ര ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം നമുക്കൊരു മൂന്നെണ്ണം വലിയ മീഡിയം സൈസ് മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ എടുത്തു ഇത് നന്നായി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ച് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണം പിന്നെ ചെറിയ ചൂ പുഴുങ്ങുമ്പോൾ നല്ലോണം വെന്ത് കിട്ടണം പിന്നെ ചെറിയ ചൂടോട് കൂടിയാണ് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ ഷേപ്പ്ഡായിട്ടും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ ഇത്തിരി മുമ്പ് ഇതാക്കി വെച്ച കാരണം കുറച്ചൊരു തണുപ്പ് മിക്സ് കുറച്ച് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്കി വെച്ചാലും വലിയ വിരുന്നുകാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആവി കൊള്ളിച്ച ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് തന്നെ കിട്ടും ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടർത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ ചിലർക്ക് എരിവ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളക് മിക്സിയിൽ ചതച്ചിട്ട് ചേർക്കാറുണ്ട് ഇത് സാധാരണ ഇന്ന് കുറച്ച് ഒരു സ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ മതി അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ എരിവ് വേണ്ടവർക്കാണെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കാമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്താത്ത പറയുന്നത് കുറച്ച് ഒരു തുള്ളി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്വൽപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ നമ്മൾ ചേർക്കുകയാണ് ഇത് മുഴുവൻ കുറച്ച് തുള്ളി ആ മതി സ്വൽപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തുള്ളി ഉപ്പ് കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്താണ് പുഴുങ്ങിയത് പക്ഷെ അപ്പൊ നമുക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വെള്ളം നമ്മൾ കളഞ്ഞപ്പോൾ ഉപ്പ് പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ കുറച്ച്
ഒരു തൊള്ളി മതി ഒരു പേര് മതി ചിലര് സ്മെല്ലിന് വേണ്ടി മാത്രം ചിലർക്ക് ചിലപ്പോ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ആ വേപ്പില ഒരു രണ്ട് രണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മല്ലിച്ചെപ്പ് പൊതീന അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചതച്ച് ചേർത്താൽ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇന്ന് ഞാൻ ഏറ്റവും വേപ്പില ഒരു ചെറുതാക്കി ഒന്ന് തട്ടി അത് നമ്മള് ഇങ്ങനെ വെറുതെ പൊട്ടിച്ചിടുവാണോ അതോ സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്നൊരു ചതച്ചിടുക ഇപ്പൊ രണ്ട് തണ്ട് വേപ്പില നമ്മളൊന്ന് പിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ കിഴങ്ങ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തണുത്താലും വലിയ പ്രശ്നം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് കുഴഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് മിക്സിങ്ങിന് ആവശ്യം മിക്സിങ് ആവശ്യം ഇതാണ് ഏകദേശം അതിന്റെ മിക്സിങ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ പറയാം കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാം മല്ലിച്ചെപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ചുമന്നുള്ളി ചതച്ചത് അതൊക്കെ ചേർക്കാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് പിന്നെ അധികം സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പരത്തി എടുക്കുമ്പോൾ അത് എണ്ണയിലിടുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ചായിട്ടും ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയിൽ പരത്തി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ എഗ് മുറിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ എഗ് പുഴുങ്ങി പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കണം എഗ് പുഴുങ്ങും അപ്പോൾ കോഴിമുട്ട നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് നമുക്ക് എഗ് നാലായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട നാലാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് തൽക്കാലം നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ചെയ്യും ചെയ്യും നമ്മൾ രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നാലാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കോട്ടിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതിയിലാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിക്കഴിക്കാം അത് മുക്കാനുള്ളതല്ലേ നമ്മൾ മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി എത്ര മുട്ട വേണം തൽക്കാലം ഒരെണ്ണം എടുത്തതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ അത് ഇതിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും ാണ് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇടാം ചിലർ ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഓട്സ് പൊടിച്ചത് അതുപോലെ ബ്രെഡ് നന്നായി മുരിയിപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പല ഐറ്റംസും നമുക്ക് മുക്കി നോക്കാം പക്ഷേ ഏറ്റവും കംഫർട്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് റസ്ക് റസ്ക് പൊടിയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒത്തിരി കൂടി ഇട്ടോ കാരണം അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് മുക്കുമ്പം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം വരും അപ്പോൾ അടുത്തതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ കോഴിമുട്ട നാലായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള കിഴങ്ങ് നന്നായി കുഴച്ച് സോഫ്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെറിയ ചെറിയ ഉണ്ടയായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ കിഴങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ കൈൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് പരത്തുകയാണ് നന്നായി പരത്തി വെക്കണം നന്നായി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ കയ്യിൽ ഊട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി മതി മുട്ട നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് മടക്കാവുന്ന അത്രയും വലുപ്പത്തിൽ അത്രയും വലുപ്പത്തിൽ അത് ഏകദേശം നമുക്ക
നമ്മളുടെ നമ്മൾ എത്ര ചെറുതായിട്ടാണ് ചില കിഴങ്ങ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വല്പം എടുത്ത് കൈൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് നന്നായി പരത്തി അതിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കോഴിമുട്ട വെക്കുന്നത് ഇനി ഈ കോഴിമുട്ടയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ഒന്നിങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലേ അപ്പം ആ കോഴിമുട്ട നമ്മൾ ഉള്ളിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് സ്വല്പം കുരുമുളക് പൊടി ഈ മുട്ടയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിലർക്കൊക്കെ എരിവ് നല്ല ഇഷ്ടമുണ്ടാവും അങ്ങനെ എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മുളക് പൊടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റിന്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യും ഇത് നമുക്ക് ഉന്നക്കേടെ ഒക്കെ ഷേപ്പിലാണ് ഇത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഇങ്ങനത്തെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഉന്നക്കേടെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മള് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ലോണം വേവിച്ച് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഗരം മസാല കറിവേപ്പില ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായി ഉടച്ചെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട മിക്സ് തയ്യാറാക്കിയത് അതിലേക്ക് കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അത് മിക്സ് വെച്ചതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വല്പം കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അല്ലേ ഓരോന്നിനും നമ്മൾ അതായത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന ഐറ്റംസിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിയനയും ഒക്കെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് പച്ചമുളകും ഉപ്പൊക്കെ കൂട്ടി അരച്ചിട്ടേണ്ട അംശം ഈ ഉണ്ണി എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഉണ്ണി ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇതും നമ്മൾ ഏറ്റവും ഈസി വേ ആണിത് എന്ന് മാത്രം ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് ഏറ്റവും കുറച്ച് സമയം ഏറ്റവും കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്കൊരു മടുപ്പൊന്നും തോന്നില്ല അതിന് നോക്കിയാലും നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നമ്മുടെ കൈ ഇടുന്ന ദൂരത്തുള്ള വസ്തുക്കൾ മാത്രമാണ് ഇത്താത്തവിടെ ഈ സ്നാക്സ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കാമെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ ഒരു ഫീൽ ചെയ്യും കുറച്ചുകൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ നമുക്ക് ആ മഞ്ഞക്കരു മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മല്ലിച്ചെപ്പ് പൊതീന അതുപോലെ മുളക് പച്ചമുളക് അങ്ങനെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ആ ഉണ്ണിക്ക് പകരം മറ്റേ ഉണ്ണി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഉണ്ണി ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഒന്നോടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഒന്നോടെ ടൈമിനനുസരിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ വീട്ടമ്മമാർക്കും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം യെസ് അതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം കുട്ടികൾ ആരും കഴിക്കാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ കിഴങ്ങൊക്കെ കുഞ്ഞ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരറിയാതെ തന്നെ ചെറിയതായിട്ട് ക്യാരറ്റിൻ്റെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ആ ഉണ്ണിയിൽ അതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പൊരിച്ച് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അറിയില്ല നമുക്കൊരു അലപ്പത്ത് വെക്കണം അതിനകത്ത് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും കംഫർട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ വെളിച്ചെണ്ണ ചിലപ്പോൾ ഈ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഉൾവശം വെന്ത് കിട്ടാനല്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ നന്നായിട്ട് ഫില്ലിങ് ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിയുടെ വെളിച്ചെണ്ണ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു എണ്ണ കൂടുതൽ ആ ഒരു ആ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മട്ടിപ്പ് എന്ത് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം എപ്പോഴും നമുക്ക് പലഹാരങ്ങൾ പൊരിക്കാൻ മട്ടിപ്പ് മാത്രമല്ല അപ്പം ആരോഗ്യത്തിനും കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ ഏകദേശം ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചത് നേരത്തെ മുട്ട ഒരു കുഴിമുട്ട
रस्क पड़ी इटा नोटिंग चल प्रत्ये नोबर प्रत्येक संसाचे अंज मिनिटेवर संगति आदि नमीक्षण स्वयं कैरटेजी चल पलहार स्टोप अनुजा एनिजती इवे महाराज कोलेज वर्क परोड़ू उड़क अब इम कौद अब इंटेलोल अदा याप्शन मैं क्यारे बीट्रूट वेजिटबिड़ा चौदह चोदी अब सोष श्रद्धि मुरी वाड़ी चूड़ने अगर इंग्रीडियंट अ अंद ती कूटिकी कलहारोरीवो चल स्टवीट पलहारोरा अब 
Ini adalah Adine <laughs> Jadi, <laughs> Then <laughs> <laughs> Apa, nama kita kerangga da, kita tayar air kia na. Itu melipat le, indah kah betulna, urus sambawa na. Nama kita aduk kelai le, burung. Nama kita kaya itu dua rata allah wasta kulo biologi cah na. Asinnya tata, nama kita kerangga da tayar kita ni rikin ada. Pelawaran dana, itu perikshnoga, makalka itu indah kiki kudukya. Malare taste itu lalu sambawa na. Apa, pudia urus wibowo mai itu. Adat episode le, biendekan dua muntam. Aduh, beri kim signing off, suja rajeshan, asinnya tata.